ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മഹാമർഫി ടെക് പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്യാമറയും ലെൻസും മേടിക്കാൻ ധാരാളം ഷോപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാമറയും ലെൻസും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ലെൻസ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഇതിനായിട്ട് എല്ലാവരും മെയിൻലി ആശ്രയിക്കുന്നത് ക്യാനൻ്റെയും സോണിയുടെയും നിക്കോൻ്റെ ഒക്കെ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളാണ് ഈ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളുടെ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചാർജാണ് എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുറേ പൈസയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ഓ മെറുള്ള സ്കാമർ എടുത്ത ആൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലെൻസ് ക്ലീനിങ്ങിനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു നല്ല എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വാറണ്ടി ഇല്ലാത്ത വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളല്ലാതെ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷോപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയണേ എൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെൻസ് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് നിലത്ത് വീണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എലമെൻ്റ് സ്റ്റക്കായി ഓട്ടോ ഫോക്കസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ലെൻസ് ഞാൻ കാനൻ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ റിപ്പയറിന് കൊടുത്ത് റിപ്പയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വന്നത് എനിക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് അത് മേടിക്കണോ എന്നുള്ള അല്ല ഒരു റിപ്പയർ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അതൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എനിക്കായിരുന്നു ട്വ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ കാനണിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ സി ഡി സിലൻസ് ജസ്റ്റ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവും ജസ്റ്റ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം സാധാരണ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടും അത്രയും പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ അപ്പം അവർക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെൻസ് ക്ലീനിങ് റിപ്പയറും വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എറണാകുളത്ത് രണ്ട് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഏഷ്യൻ ക്യാമറാസും ക്യാമറ സ്കാനും ഏഷ്യൻ ക്യാമറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് മേ ബി എത്ര പത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് പത്ത് വർഷത്തോളമായി എറണാകുളത്തുള്ളതാണ് പെൻറ്റാ മേനകയിലാണുള്ളത് ഇവിടെ ക്യാമറ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാമറയും ലെൻസും ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യും അതുപോലെ ക്യാമറ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറ സ്കാൻ ഒരു വലിയൊരു ചെയിൻ ഓഫ് ഷോപ്പ്സാണ് അവരുടെ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഓഫീസാണ് ക്യാമറ സ്കാൻ ഈ ക്യാമറോൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിപ്പയറിങ് പാർട്ട്ണർ കൂടെയാണ് ക്യാമറ സ്കാൻ അവരുടെ മെയിൻ ഓഫീസ് ഉള്ളത് കോട്ടയത്താണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ലെൻസുകളൊക്കെ എറണാകുളത്ത് റിപ്പയറിങ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തുകൊടുക്കും വലിയ ഹൈ എൻഡ് ലെൻസുകളെല്ലാം കോട്ടയത്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ഒരു കളക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം വരെ പോകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കോട്ടയത്തേക്ക് അയച്ചു പോകും പിന്നെ ഈ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കൂടുതലും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാറണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്കും ലെൻസിനും വാറണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ വാറണ്ടി ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ കയ്യിൽ പൈസ അധികം കളയാതെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതല്ലാതെ കുറേ കുറേ ഒരു മൂന്നാല് ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഒരാളത്ത് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ അതും അത്ര ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി അല്ല അതായത് വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഇതാകുമ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഫഷണൽസ് റിപ്പയറിങ്ങിന് ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അവിടെ കൊടുക്കുന്ന
അത് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വല്ല ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ക്ലീ ലെൻസ് ക്ലീനിങ് തന്നെ അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു ചെറിയൊരു പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലാത്ത ഒരു പുള്ളിയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കാനഡും സോണി നിക്കോൺ മാത്രമല്ല സിഗ്മ ടാമറോ ടോക്കിന അങ്ങനെ എല്ലാ ലെൻസുകളും ഇവിടെ സ്ട്രിപ്പ് പോയതാണെങ്കിലും ഫംഗസ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ലെൻസ് ക്ലീനിങ് ആണെങ്കിലും ലെൻസ് റിപ്പയർ ആണെങ്കിലും ലെൻസ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ക്യാമറ സ്കാനിൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും ലെൻസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോട്ടയത്ത് ഏഷ്യൻ ക്യാമറാസിൽ എനിക്ക് എത്ര ഐഡിയ ഇല്ല അത് ലെൻസ് പൊട്ടി ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അത് മിക്കവാറും സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും താങ്ക് യു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്